Kim bu kadın? Ölüm Sultan. Ölüm Sultan, hünkârımızın esas kadınıdır. Dört şehzade ile bir sultan doğurdu. Hürrem haberi almıştır. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Şu anda bunu göze alamaz. Malum, hünkârımızla arası açıldı. Doğru. Daireden çıkmaması daha hayırlı oldu. Sultanım. Merak etme Gülfen, birazdan uyuyacağım. Az evvel sarayınızdan haber geldi. Nigar'ın sancıları tutmuş. Doğuracak. Nihayet canını alma vakti geldi. Afife hatun rahatsız olma. Haşa ne rahatsızlığı? Odandan memnun musun? Sayenizde hiçbir eksiğim yok sultanım. Afife Hatun seninle iyi anlaşacağımızı söylemiştim. Hala da öyle düşünüyorum. Fakat az evvel bir şey duydum. Dediklerine göre hünkârımız için bir eğlence tercih edecekmişsin. Doğrudur sultanım. Acilini anlamadım. Ayağının tozuyla arkamdan iş mi çeviriyorsun? Haşa. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Hiç kuşkum yok. Ancak merak ediyorum. Vay de sultanımız hayatta olsaydı ondan saklar mıydın? Hayır sultanım. Evvela müsaade isterdim. O halde ben de niye esirgedin bunu? Sabah konuşacaktım sizinle sultanım. Fakat müsaade istemek için değil. Malumatınız olsun diye. Zira... Zira? Siz... Valide Sultan değilsiniz. Evet doğru. Ben onun gibi değilim. Aramızdaki en mühim fark ne biliyor musun? Valide Sultan vefat etti bense yaşıyor. Afife Hatun yarın gece bir eğlence olmayacak. Sultanım. Olmayacak dedim.
Mario Kalia. Çoktan ölmüş olmalı İbrahim. Hemen öğrenirim efendim Hazreti. Hayır. Bekle. Dikkat çekmeyelim. İskender Çelebi. Söyle. Benimle geleceksiniz. Ne demek oluyor bu? Nereye? Bana sadece sizi getirmem emredildi. Paşa Hazretleri. Ne oluyor? Kim bu? Bunu asıl sen söyleyeceksin bize. Beni öldürmeye çalışan bu kafil kim İskender Çelebi? Öldürmeye mi çalıştı? Evet. Eğer ki Taşlıcalı yetişmeseydi Emeline ulaşacaktı da. Şimdi derhal izahat ver bana. Bu Acem askeri nasıl girdi buraya? Bağışlayın paşam. Derhal tetkik edeceğim. İhmali olan herkes cezasını çekecek. Öyle mi? Peki ya sen İskender Çelebi? Ketüzam olarak senin hiç ihmalin yok mu? Nedir vaziyet? Göbek babedeye dolanmış. Zorlanıyoruz. Ne lazımsa yapın. ...saldırının arkasında benim olduğumu düşünüyorsanız... Eğer seni itham etseydim şu anda burada konuşuyor olmazdık. Bu mezar şu zavallı Acem askeri için kazıldı. Fakat aramızda bir hain olduğu aşikar. Hı? Onu buraya çağıran, ona yol gösteren bir hain. İhtimal dayı verme. Fakat dediğiniz gibi ise o haini bulacağım paşam. Sen hiç zahmet etme. O her kimse onu ben bulacağım. Ve emin ol, onun bir mezar dahi olmayacak. Çabuk olun. Hürrem Sultanımız uyanmıştır. Çabuk. 
Tek şu an nerede? Nerede senin aklın hatun? Git al hadi. Ne bakıyorsun? Al şunu elimden. Yürüsene hatun. Hayırlı sabahlar Sultanım. Sağ ol. Kahvaltınız hemen geliyor. Söyle taşla azla azla. Şehzadelerimle birlikte gideceğim. Elbette Sultanım. Sultanım bugün hangi kıyafetinizi giymek istersiniz? Mor. Tabii. Hazırlayın hemen. Diğer saraydan haber var mı? Henüz yok sultanım. Ama merak etmeyin. Perçama icabına bakmıştır. Hı. İnşallah öyledir. Bebeğim nerede? Hatun dur, sakin ol. Bu halde ayağa kalkamazsın. Evladım nerede? Nereye götürdünüz onu? Burada değil. Nerede? Onu görmek istiyorum. Hatun, çok zor bir doğum geçirdin. Ne demek bu? Ne yaptınız ona? Elimden geleni yaptım. Lakin takdiri ilahi ölü doğdu Sabih'in. Hayır! Hayır! Hayır! Bir şey! Yalan söylüyorsunuz! Bana adamı getirin bana! Onu görmek istiyorum! Hayır! Nigara ne olacak sultanım? Bence bir an evvel çeksin cezasını. Onun yüzünden yeterince acı çektiniz. Kendine gelmiş uğursuz. Katiller, siz öldürdünüz onu. Hatice Sultan, Hatice Sultan evladımı verin bana. Ne oluyor burada? Sultanım. Evladım nerede? Verin onu bana. Söylemediniz mi? Söyledik sultanım. Ölü doğdu dedik. Lakin inanmıyor bize. Hayır. Yalan bu. Ölme diyor. Siz aldınız onu. Sultanım. Ne olur yapmayın. Öldü diyorlar Hatun. Anlamıyor musun? Siz öldürdünüz onu değil mi? Acımadan kıydınız el kadar bebe. Katiller. Bir ilaç verin şuna da uyusun. Sultanım. Sultanım. Bana evladımı verin ne olur. Ölü ya da diri evladımı ver. Bir kerecik olsun öpüp koklayayım. Başka da bir şey istemiyorum. Ondan sonra alın canımı. Evladın defnedildi Hatun. <gülüyor> Kanatların cennete uçtu. <gülüyor> Sevinmelisin buna. <gülüyor> Öldüğünde seni bir melek karşılayacak. <gülüyor> Öyleyse öldürün beni. <gülüyor> Öldürün de bitsin bu cile. Kavuşayım evladıma. Ben ne vakit istersen. O vakit alacağım canım.
Sen mahtun. Yalvarırım bana hakikati söyleyin. Evladıma ne yaptınız? Duydukların doğru Nigar. Günahlarınızın bedelini ödedi kızım. Yazık. Kızmaydı. Mişime odasını nasıl istiyorsa öyle olsun. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Hizmetine de cariler verin. Afife Hatun'a söyledim. Ben hallederim dedi. Sultanım. Bu gece eğlence olacak mı? Sanmıyorum. Sen yine de gözünü kulağını dört aç. Has odaya kim giriyor kim çıkıyor bilmek istiyorum. Merak etmeyin. Sultanım. Hayırlı sabahlar olsun. Sağ ol. Bir şey mi oldu Sümbül? Hadi kızlar. Herkes taşla. Saraydan çıkaracakken doğum başlamış. Bırakıp kaçmışlar. Allah kahretsin. Gözüme bak. Dik dur. Daha dik dur. Yine kaybettim. Neden kaybettiğini söyle bana. Siz daha kuvvetlisiniz hünkârım. Eğer kuvvet kafi gelseydi kılıca ihtiyaç duymazdık. Bir gün büyüyeceksin şehzadem. O vakit karşına belki senden çok daha kuvvetli bir düşman askeri çıkacak. O zaman ne yapacaksın? Şerefli bir asker gibi dövüşerek şehit olacağım. Bundan hiç kuşkum yok. Lakin eğer sen şehit olursan o vakit ordu dağılır, bozgun başlar. Devlet aileye zor durumda kalır. Benim sözlerime kulak verip çalışırsan işte o gün ölen sen değil düşman askeri olur. Rakibin ne kadar kuvvetli olursa olsun bu onu yok etmek için kafidir. Yeter ki kılıcına kasların değil aklın hakim olsun. O vakit karşında ejderha olsa duramaz. Ejderha mı? Evet. Lakin sen ejderha görürsen yine de uzak dur. Müslüman. Buyurun Hünkar. Söyle yemeği buraya getirsinler. Şehzademle birlikte yiyeceğim. Emredersiniz Hünkar. Derhal hazırlatıyorum. Yolda nereden çıktı? Tam İbrahim'den kurtuluyorduk. Bir çuval inciri berbat etti. Efendi Hazretleri, bağışlayın beni. Fakat artık durmamız icap ediyor. Aksi halde ifşa olacağız. Öyle bir niyetim de yok zaten. O işi olama paşaya havale edeceğim. Efendi Hazretleri, ulama paşa iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Gel.
Dün geceki hadiseyi duydum. Sizin de bir alakası var mı? Nasıl bir sual bu? İbrahim Paşa'yı ben de en az sizin kadar sevmiyorum. Ama ondan kurtulmanın yolu ölüm değil. Her ne olursa olsun kendileri Osmanlı Veziri Azamı. Ve Sultan Süleyman'ın mutlak vekili. Ulama Paşa. Hadisenin bizimle bir alakası yok. <gülüyor> Olsaydı Paşa'ya çoktan tergi diyar etmişti. Ben sadece onun başarısız olmasını istiyorum. Bir an evvel ordunun yönünü Tebriz'e çevirmeliyiz. Elimden geleni yaptım. Paşa ikna olmuyor. Lafla ikna edemezsin paşa. Ya nasıl olacak? Şimdi... Alumun İbrahim Paşa... Acem diyarında başka bir devlet kurma sevdasına düştü. Eğer bu fikri hünkârımız tasdik ederse... Benim namzetim sensin. Ancak senin gibi bölgeyi bilen güçlü bir şah idare edebilir. Sağ olun efendi hazretleri. Fakat paşa Bağdat'a gitmekte kararlı. Onu ikna etmenin bir yolu var paşa. Nedir o? İbrahim Paşa'nın itimat ettiği birinden düzmece bir istihbarat gelecek. İskender'den başka kim olabilir? Bulmuş bir hacim, yollamış üzerime. Eğer o taşlıcalı olmasaydı, şimdi cenaze namazımı kılıyor olacaktın. Adam tek başına gelmiş paşam. Bir şekilde sızmış olamaz mı? Nasu efendi, sen bana İskender'i mi müdafaa ediyorsun? Bu husumet askere de sirayet edecek diye korkuyorum paşam. Seferin selameti için birlik olmak lazım. Bir keresinde ben o vakit Parga'dayım. Kardeşim Niko'yu dövmüşler. Yukarı köyden birileri. Ama fena dövmüşler. Kaşı, gözü yarılmış öyle. Ben gördüm bunu. Nevrim döndü. Topladım arkadaşlarıma gittim. Sonra baktım. Çocuklar bizden kalabalık. Büyükler de. Sonra arkama döndüm baktım. Herkes gitmiş. Kaçmışlar. O gün bir şey öğrendim. Güvenmediğin hiç kimseyle yola çıkmayacaksın. Velhasıl kelam nasıl efendi? Ben yanımda senin gibi sadık insanlar istiyorum. İskender gibi alçaklar değil. Mustafa abim buraya mı geliyor? Evet. Onu saltanat vekili tayin ettim. Sefer süresince burada sizinle birlikte olacak. Bunu kardeşime söylemem lazım. Onlar da çok sevinecek. Müsaadeniz hünkârım. Müsaade senin. Rüstem ağa. Buyurun hünkârım. Gel şöyle yaklaş. Mihrimah benim en kıymetli hazinemdir. Sen onu bir beladan kurtardın, beni bin. Bugünden itibaren senin yövmeni yüz akçeden yüz elli akçeye çıkardım. Helale hoş olsun. Hünkârım. Müslüm kulunuzu ihya ettiniz. Yüce Rabbim size ve evlatlarınıza uzun ömür versin. Amin. Bir sıkıntın varsa söyle. Sayenizde hiçbir sıkıntım yok hünkârım. Hanende huzuru buldun mu? Henüz değil hünkârım. Aile mühimdir Rüstem. Bir an evvel karını seç ve evlatlarını kucağına al. Nasip olursa benim de isteğim budur hünkârım. Âlem.
Validem için bir daire hazırlayın. Sarayın en güzel dairesi olsun. Elbette Şehzadem. Ne vakit gelecekler? Muhtemelen o geldiğinde ben sefere çıkmış olacağım. Yokluğumda bir sıkıntı yaşasın istemiyorum. May Devran Sultanımıza layık bir karşılama yaparız. Rahatı için de haremi seferber edeceğim. Hala. Başka bir emriniz yoksa? Yok. Çekilebiliriz. Elena, ne yapıyorsun sen orada? Gelsene tezgahın başına. Geçiyorum şimdi anne. Ritel nerede? Daha gelmedi mi? Onu bekliyorum ben de. Baba. He? Çarşıya ne zaman gideriz? Bugün olmaz. Çok işim var. Niye sordun? Aracağım şeyler var. Elena. Nihayet geldin. Neredesin sen? Ben de çıkabildim evden. Dimitri kesiyorum. Lafladık biraz. Biliyorum ben o lafları. Dimitri, aşkım. Canım. Kızlar, <gülüyor> dünya kadar işimiz var. Yürü oyun hadi. Tamam anne. Ee, ne yaptınız? Dimitri nasıl? Domuz gibi. Aklı fikri oynaştı. Ne vakit evleneceğiz diyorum. Bakıyor öyle. Erkek değil mi? Hepsi aynı. Hayırdır? Ne oldu? Hiç. Söyle söyle. Yüzmeye gittim dün. Bir de baktım orada oturmuş beni izliyor. Kim? Hani Nehrin orada bir avcıyla karşılaşmıştık. Ha, şu seni yakışıklı. E ne yaptınız? Anlat çabuk. Yoksa beraber mi yüzdünüz? Ne yüzmesi? Beni tanımıyorsun sanki. Kovdum gitti. Ay yazık Elena. Neden kovdun? Ne yapacaktım Rita? Ay ne bileyim ben. Konuşsaydın en azından. Kimmiş? Nereden gelmiş? Ne istiyormuş? Kovdum da gitmedi ki. Yanıma gelmeye kalktı. Mecbur çıktım suda. O da senin güzelliğini görünce düşüp bayıldı eve. Üf sana da hiçbir şey anlatılmıyor. E, tamam tamam sustum. E? Neyse ki düzgün oğlanmış. İlismedi bana. Arkasını döndü. Ben de giyinir giyinmez kaçtım. İyi halt ettin. Ne demeye kaçıyorsun? Nasıl göreceğim bir daha? Haftaya yine burada olacağım dedi. Belli, hoşlanmış senden. Sen ne cevap verdin? Söylediğin iyi oldu. O gün gelmem dedim. Gideriz, gideriz. Çok meraklıysan sen git. Ay giderim valla. Dimitri'den de hayır yok zaten. <gülüyor> Gel. Şehzade Hazretleri. Gel Lala. Hünkârımızdan geldi. Şehzadem, kötü bir havadis mi yoksa? Hünkârımız, saltanat vekili tayin etmişler beni. Payitahta çağırıyorlar. Muazzam bir vazife bu Şehzadem. Sevinmeniz gerek. Bu seferi katılmayı çok istiyordum Allah. Hünkârımızın da malumuydu bu. Hünkârımız böyle uygun görmüşse vardır bir hikmeti. Karım, rahatsız ediyorum sizi. Afife Hatun nasılsın? Harimde her şey yolunda mı? Yoluna girecek elbet. Bana olan itimadınızı layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Ala. Hünkârım, sizden müsaade istemeye geldim. Hangi mevzuda? Bu gece sizin için bir eğlence tertip etmek istiyorum. Eğer münasip görürseniz tabi.
في فهاتون نو Hayırdır Sümbüla? Niye geldin sen? Bir eğlence varmış. Bir yardımım dokunur diye geldim. Nasıl? Her şey yolunda mı? Bir eksik gedik varsa, bir ihtiyaç. Bir ihtiyaç olursa söylerim. Olsun ben yine de bakayım ne olur ne olmaz. Sümbüla, bir ihtiyaç varsa söylerim dedim. Hadi. Dolanma ayak altında. Demek Paşa Hazretlerinin dairesi burası. Kiraza, Hı? sen çıkmıyor musun artık? Diğer hatunlarla alakadar ol, geç kalmasınlar. İyi, tamam. Bu ne? Bunu mu giyip gidecek koskoca hünkârın huzuruna? Kendi istedi. Allah seni kahretmesin emin. Kendi istemişmiş. Git çabuk doğru dürüst kıyafetler getir git hadi. Kiraz ağa, Afife hatun müsaade etti. Ben kendim hazırlanacağım. İyi madem. Lakin beğenmezsem vallahi geri yollarım bak. Sanki yer yarıldı içine girdiler. Haremin her köşesine baktım. Ben de altın yoldan geçeyim derken hafife hatun dikildi karışıma. Belli ki hatunlar evvelden geçmiş oraya. E ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız? Sen git sultanımıza haber et. Niye kötü haberleri ben veriyorum? Sümbül ağam, hayırdır? Fısır fısır. Şeker. Senin eğlenceden haberin var mı? Olmaz mı? Bir sürü yemek yaptım. Senden kimse şüphelenmez. Bir bahaneyle has odaya gidiver. Hayırdır? Neye gidecekmişim has odaya? Hangi hatunlar gelecekmiş öğreniver sana zahmet. Aman Sümbül ağam, beni bu işlere bulaştırma. Kiraz denen mendubur zaten tepemde açığımı arıyor fasık. Kiraz deme bana. Vallahi asabım tepeme çıkıyor. İyi, sen git benim yemeği hazır et. Ben hemen geliyorum. Haydi. Hürrem Sultan'ı gördün değil mi? Gördüm. Çok güzel bir kadın. O da böyle bir gece hünkârımızın huzuruna çıkmış. Öyle bir raks etmiş ki herkesi büyülemiş. Bilhassa hünkârımızı. Hatta hünkârımızın o kadar hoşuna gitmiş ki ona mor mendil vermiş. Mor mendil? Hünkârımız beğendiği kadınlara mendil verir. O mendili alan kadın cennetin kapısına giden altın yoldan geçmeye hak kazanır. Bütün marifetlerini göster bu gece. Hünkârımız gözlerini senden alamasın. Madun. Söyle. Beni yalnız bırakır mısın? Hatun yasak koymuş. 
altın yoldan ötesine kuş uçurmuyorlar. Bazı kuşlar uçtu ama öyle değil mi? Hangi hatunların gittiğini öğrenemedik sultanım. Zira gündüzden alınmışlar o tarafa. Kim oldukları mühim değil. Elbet öğreniriz. Mesele bundan sonra ne olacak? Afife Hatun bana karşı olduğunu açıkça ilan etti. Bedelini ağır ödeyecek. Son hadiselerden ötürü hünkârımız bir hayli gergin. Afife Hatun'un üzerine gidersek bu sizin için iyi olmaz sultanım. Sultanım sessiz mi kalacağız? Dışarı çıkın ikiniz de. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Sallanmayın hadi çabuk çabuk çabuk. Ya bu niye burada hala? Götürseniz de şunu. Şekera. Şekera. Afife Hatun dedi ki bu tepsilerin dedi hepsini yemesin. Azıcık da hünkâra bıraksın dedi. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Ben de durdum dinliyorum. Yürü git meşgul etme beni. <gülüyor> Yavrum dikkat et düşüreceksin. <gülüyor> Geldi seninki. Yemeğimi verin bana. Çok açım çok. Oh! Dünya size güzel valla. Kurmuşsunuz nizamı. <gülüyor> Kirazam sen burada mıydın? Valla hiç görmedim. <gülüyor> Görmezsin tabii. Üç oradan beş oradan doldur küpleri. Beni mi göreceksin? Bana bak. O dilini ağzına sok. Vallahi ümeğini sıkar pekmez yaparım. Zaten canım burnumda. Canın çıksın. Ne dedin? Ne dedim? Ha şey diyorum ya. Acaba bu gece dışarı mı çıksak? Bir şeyler mi yapsak? Geldiğimden beri hep koşturuyorum da. Hep siz mi keyif yapacaksınız? Azıcık da ben yapayım değil mi ya? Paşa Hazretleri, beni görmek istemişsiniz. Dar dünya deli gönlüm gibi viran olsa, ne cihan olsa, ne can olsa, ne hicran olsa. Nefesinizle şiirime can verdiniz paşam. Taşlıcalı Yahya, iyi bir şairsin. Ve dahi iyi bir askersin. Sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersin? Haşa paşam ne borcu? Vazifem. Bunu unutmayacağım Taşlıcalı. Mükafatını alacaksın. Bundan böyle seni yanımda görmek istiyorum. Şeref duyarım. Öyle. Çekilebilirsin.
Efendi kaç para bu? Dinardan geldi beyim. Okkası elli para. Güzelmiş. Doldur biraz. Hemen hazırlıyorum beyim. İşler ne vaziyette? Çok şükür. Allah razı olsun Şehzade Mustafa'dan. Bekir Ağa denen kanemizden kurtardı bizi. Hiç acımadı vallahi. Aldı kellesini evdesi. Ee, ahali boşuna sevmiyor Şehzade'yi. Babası gibi adaletli. Gün gelecek, tahta çıkacak inşallah tahta. Dihan Sultan olacak, Dihan. Abasaka. Oo yanne efendi. Hoş geldiniz. Sağ olasın, sağ olasın. Ee, ısmarladığın hazırlar bitti. Gönder birini de yükleyi versinler. Elinize sağlık. Yolları mı elbet? E, oturun hele bir şeyler ikram edeyim. Yok yok yok iş güç bekler. E, var mı elinde yer mallar? E, vallahi olanlar orada. E, bak istersen bir. Elena. Sakın iyi isme. Ya yapma be hatun. Vallahi niyetim ciddi. Bak he de kıyarım nikah. Baba. Ne oldu? Ben dışarıda bekliyorum seni. E tamam kızım geliyorum. Abba şaka. Ha. Bu halıları kimden aldın? Ne vakit çıkarız yola. Hazırlıklar için talimatınızı ilettim şehzadem. Biter bitmez çıkarız. Mahiyetimi azaltın. Kalabalık istemiyorum. Elbette. İlaveten. Yokluğumda servan sana emanet lala. Seni vekilim tayin ediyorum. Şeref duyarım şehzadem. Sen hep yalnız mı dolaşırsın? Sen beni mi takip ediyorsun? Hayır. Bu kez kader bizi yan yana getirdi. Kader mi? Kader. İnanmaz mısın? İnanırım da sana inanmıyorum. Babam içeride. Çıkar şimdi. Görmesin seni. Gelecek misin? Nereye? Daha önce buluştuğumuz yere. Seninle hiç buluşmadım ki ben. O halde ilk kez buluşuruz. Hem bende sana ait bir şey var. Onu veririm. Neymiş o? Gelirsen görürsün. Babam çıktı. Bekleyeceğim. Hadi kızım gidelim geç olmadan. Sultanım. Perçeme anlat. Ne oldu? Elimden geleni yaptım sultanım. Fakat Nigar kalfayı çıkaramadım. Orası malum. Nigar nasıl? Sen onu söyle. Bebeğine ne oldu? Çocuk vefat etmiş sultanım. Ölü doğdu dediler. Duy da inanma. Sağ koymazlar elbet. Nigar? O hala sarayda tutuluyor. Lakin fazla yaşamaz. Bugün yarın o da infaz edilir. Perçema, bir işi beceremediniz. Ne yapıp edip Nigar'ı ellerinden almalıyız. Vakit yok sultanım. Belki de kıymışlardır canına. O halde yapacak bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Düşe. Buyurun sultanım. Rüstem Hanım'ın yanına git. İskene Çelebi'den haber var mı? Öğren.
sizinle bir ömür yan yana geçirmek isterdim. Birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak. Çocuk? Başlayın ben... Yok yok. Senin gibi yumuk gözlü o kavrumlu. Sevimli bir kız çocuğu. Ha? Güzel olur. Değil mi? Hürrem Sultan yolladı beni. Bir arzuları mı var Sultanımızın? İskender Çelebi'yi merak ettiler. Bir havadis var mı? Olursa ben kendilerine iletirim. Rüstem Ağa, bir ihtiyacın, bir isteğin olursa bana söyle. Ben yardımcı olurum sana. Ben Seyit Çavuş. Mahmut Bey'den İbrahim Paşa Hazretleri'ne haber getirdim. Mustafa Paşa bir an evvel toparlan yarın yola çıkıyoruz. Musul üzerinden Bağdat'a geçeceğiz. Emredersiniz Paşa. Paşa Hazretleri. Söyle. Mahmut Bey'in ulağı Seyit Çavuş geldiler. Bunu göndermişler paşam. Hayırdır paşam? Ne diyor Mahmut Bey? Tahmas Tebriz'i boşaltmış. Hazar kayısına çekiliyormuş. O halde Tebriz bir çocuk kadar savunmasız. Bu fırsatı değerlendirmek icap eder paşam. İskender Çelebi'den geldi. Yüce inkar. İskender kulunuzun siz kıymetli padişahımıza selam ve hürmetlerini kabul buyurun. Size doğu seferimizle alakalı malumat vermek isterim. Fakat evvela bilmeniz icap eden bir husus var. İbrahim Paşa, devlet aliyenin Acem diyarı siyasetini kökten değiştirmek istediğini ifade ettiler. Kendilerinin fikrine göre Acem diyarında yeni bir devlet kurulacak... O devletin başına da kendileri geçecek. Ayas Paşa başka bir şey yoksa çekil. Güzergahını merak etmeyin paşam. Bölgeyi avucumun içi gibi bilirim ben. En kısa yoldan gideriz Tebriz'e. İlaveten... 
Beni sizin yanınızda görecek birçok safi ve askeri de bize katılacaktır. Ne kadar sürer? Ağır topları bırakırsak bir haftada bana ulaşabiliriz. Oradan da 20 günde Tebriz'e. Lakin Bağdat'ta kışlayacak olursak Dahmas bu boşluktan faydalanacaktır. Daha kuvvetli döner Tebriz'e. Sen ne dersin Mustafa Paşa? Tahmasp'ın bölgede olma işi mühim paşam. Bu koşullar altında direniş olmadan ele geçiririz tebrizi. Paşam. Ordu tebrize yürürse... ...o hayal ettiğiniz büyük Acem Devleti'ni kurmanız işten bile değil. Harp divanını topla akşam. Etraflıca konuşup bir karar verelim. Emredersiniz başım. Firuze mor mendili almış. Olacak iş değil. Yıllardır hiçbir hatuna nasip olmadı bu. Bu kızda bir şeyler var Gülfem. Bunu hissetmiştim. Nihayet biz Hürrem'den kurtaracak hatunu bulduk. Bulur bulmaz kaybetmeyelim de. Haklısın. Çok iyi korunması lazım. Sultanım. Söyle. Nigar Hatun. Canına kıymak istemiş. Hay Allah. Sultanım. Daha fazla eziyete ne lüzum var? Ya gereğini yapın ya da bırakın gitsin. Hürre. Kayboldun yeni. Yüzünü gören cennetlik. Mahdevren. Cennette senin yerin yok. Ayrıca kaybolması gereken sensin. Oyalanmaya bırak artık. Bir an evvel oğlunun yanına git. Gitmeyeceğim. Niye? Hatice Sultan'ın kafası mı oldun yoksa? Mustafa'm geliyor. Hünkârımız saltanat vekili tayin etti oğlum. Sefer boyunca buradayız. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun. Dün gece bir hayli üzmüş seni anlaşılan. Maydevran ben sen değilim. Pire için yorgan yakma. Mor mendille pire mi diyorsun sen? Çünkü aramız bir cariyesine mor mendil vermiş. Hatun bu gece arvete gidiyor. Mor mendilmiş. Kimi kandırıyorsun sen? Bir hatun gelecek demiştim ya. Hani seni ve aşkını maziye gömecek bir kadın. İşte o kadın geldi Hürrem. Yapıyorsun sen? Ver şunu. Ne dedim ben sana? Kimse görmeyecek bunu. Aksi halde koruyamayız seni. Bu korku neden anlamıyorum. Hürrem Sultan ne yapar ki bana? İnan bana bilmek istemezsin. Bir gün öğrenecek ama. Sen evvela hünkârımızın gözdesi ol. Aklına kalbine gir. Sonra bakacağız bir kal çaresine. Şimdi de Kireza'nın yanına gitti. Emniyetin için seni bir yere götürecek. Nereye? 
gidince görürsün. Akşama da hazır ol. Halvete gideceksin. Halvete mi? Hünkârımızın huzuruna çıkacaksın. Öyle mi? Affe Hatun, benim hazırlanmam lazım. Merak etme. Vaktin olacak. Nasıl görmediniz? Gözünüzün önünde atılmadı mı Mendil? Sultanım. Hani dün gece eğlencede raks eden hatunları tespit ettim, sorgu sual ediyorum. Demek oradaydınız. Sarıcı siz mi vardınız? Hayır sultanım. Bir hatun daha gelmişti. Kim o? Neden burada değil? Sultanım görmemişler. Ne demek görmemişler? Bir hatun geldi diyor işte. Peçeyle geldi sultanım. Hiç açmadı yüzünü. Anlamadık kim olduğunu. Ne malum doğru söyledikleri? Yemin ederim doğru sultanım. Hepimiz gördük. O hatun kimse bana bulacaksın Sümbül anladın mı? Hangi deliye girdiyse bu. Mehrimah Sultanım. Sen kimsin? Kiraz Ağa kulunuz Sultanım. Afife Hatun'la birlikte Trabzon Sarayı'ndan geldik. Hı. Tamam. Çabuk çabuk çabuk. Bu hatunlar neden burada? Hizmetinize verildiler Sultanım. Güzel. Sultanlara benzemem. Ne emredersem sual etmeden yerini getireceksiniz. Vazifesini yapan kalır. Mükafatını da alır. Aksi halde sizi değil yanımda sarayda bile yaşatmam. Daha sonra Hürrem. Beni böyle cezalandırma Süleyman. Hürrem. Bir kez daha kalbimi kırma. Buna dayanamam. Neden bahsediyorsun sen? Mor mendilden bahsediyorum. Bu gece başka bir kadından. Bunu bilerek yapıyorsun. Canımı yakmak için, üzmek için yapıyorsun. Sırf bana kızdığın için. Kendini mahrum bırakıyorsun beni. Süleyman ben hatamın farkındayım. Müsaadeye telafi edeyim. Bu gecenin seninle bir alakası yok Hürrem. Yaptığım her şeyin sebebi sen değilsin. Bu gece bekleyeceğim seni. Eğer gelmezsen evlatlarımın üzerine yemin ederim ki... ...güneş bir daha doğmayacak benim için. Yüzüm hep karanlıkta
Kalkalım, gidiyoruz. Yürü hadi. Beni evladıma götür. Mezarını görmek istiyorum. Dua etmek istiyorum. Beni evladıma götür. Bu divan nereden icap etti paşam? Atacağımız her adım payitahtta belirlendi zaten. Bunu tartışmak dahi manasız. Zinhar Tebriz'e gidemeyiz. Şartlar değişti İskender Çelebi. Mahmut Bey'den savaşın serini değiştirecek mühim bir istihbarat aldık. Tahmas Tebriz'i boşalttı. Hazar kıyılarına çekiliyor. Bu vaziyetten istifade etmek lazım. Hiçbir hazırlığımız yok paşa. Tehlikeli olabilir. Ordunun daha hızlı hareket etmesi için bütün tedbirleri alırsak sıkıntı yaşamayız. Önümüzde Van gibi çetin kaleler var. Bunları fethetmek için haftalar gerekebilir. Sizle ben Ne dersin Nasu Efendi? Her ihtimali gözden geçirmek lazım paşam. Yolu uzatıyoruz. Askerlerin zaptı kolay olmayacak. Bağdat'a nehirleri kullanarak daha rahat gideriz. Fakat böyle bir fırsat elimize geçmişken de durmak olmaz. Mustafa Paşa, arazinin zorluğu. Şartlar hepimizin malumu. Lakin Ulama Paşa'nın bölgedeki tecrübesiyle bunu lehimize çevirebilirsek... ...Tebriz'i almamız işten bile değil paşam. Mustafa Paşa, hazırlıklarına başla bir an evvel. Tebriz'e gidiyoruz. Emredersiniz paşa. Paşa, hata yapıyorsunuz. Bu divan sona ermiştir. Çekilebilirsiniz. Matrakçı. Döndüğünüzde hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir paşam. Neyse kaderimiz biz de onu yaşarız. Nigar Hatun'dan bir haber yok mu hala? Ne varmış boyumda? Senin kadarım işte. Üzgünüm kardeşim. Sana yardım edemem. Başka bir şey iste benden. Ben de ayrı istiyorum. Ne olur yardım et. Konuş validemle. Sen yaparsın. Benim de yapamayacağım şeyler var kardeşim. Ama 
söz. Sen ev içerisine bakarım. Halacığım. Halacığım. Sultanım. Nasıl oldun halacığım? Merak ettim seni. Ben iyiyim halacığım. Ama Selim kötü. Hiç keyfi yok. Daire istiyor da. Sen çık hatun. Beni yenilerimle yalnız bırak. Solaya gidecek olan hatunu tespit edecek. Başına yolamışsın. O hatun helvete girmeyecek. Hünkârımız onu kabul etmeyecek. Buraya benim yanıma gelecek. Git geldi Firuze. Altın yoldan geçmeye hazır mısın? Hünkârımızı memnun edersen gözde olursun. Bir de erkek evlat verdin mi senden iyisi yok. Sultan olursun. Kaideleri anlattın mı Hatun? Anlattım ha. Aman diyeyim hürmette kusur etme. Başın hep eğik olsun. Zinhar hünkârımızın gözlerine bakma. Eteğini öptükten sonra bekle tamam mı? Sen boş ver bunun dediklerini. Kalbinin sesini dinle. O sana doğru yolu gösterecek. Kalbim durdu sanki, atmıyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Ha? Afife Hatun. Bunu mu arıyorsun?
yaklaş. Merak ediyorum. Efsaneyi anlat bana. Neydi kuşun adı? Bu ihtimal. Hı. Ona efsane yapan aşk anlat. Bu ihtimal... ...tıpkı sizin gözleriniz gibi masmavi bir denize aşık olmuş. 
Bütün gün karşısında oturup kanatlarını açıp denizi seyredermiş. O kadar çok seviyormuş ki bir damlasını bile içmeye kıyamazmış. Çünkü korkarmış. Ya biterse deniz ya kurursa. Bu korku onu susuz bırakmış. Ve bir gün bedeni cansız düşmüş. Sonra deniz dalgalarıyla almış onu içine, derinlerinde saklamış. Geleceğini biliyordum. Üzerine alın mı? Çamaşır yıkamaya geldim. Çamaşırlar nerede? Kızlara yardım edeceğim. Beni bekliyorlar. Gel o zaman beraber gidelim. Olmaz. <gülüyor> ben kendim giderim. Bir yabancının atına binecek değilim. Yabancı mı? Evet. Adını bile bilmiyorum. Benimle gelirsen öğrenirsin. Sen nerede kalıyorsun? Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben de senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Güzelliğin dışında. Hiç değilse adımı biliyorsun. Evet. Helena. Zeus ve Leda'nın kızı. Menelaos'un karısı. O kadar güzelmiş ki Troya prensinin aklını başından almış. Prens onu kendi ülkesine, sarayına kaçırmış. Binlerce insan bu aşıklar için savaşmış. Çok kan dökülmüş. Kaderim ona benzemez umarım. Neden? Böyle büyük bir aşk yaşamak istemez miydin? Bilmem. Düşünmedim. Bu arada hala adını söylemedin. İbrahim. Adım İbrahim. Küçük bir çiftliğimiz var. Ailemle beraber yaşıyorum. Güzel. Bizim de çiftliğimiz varmış eskiden. Ama borçlar yüzünden almışlar elimizden. Şimdi küçük bir evdeyiz ama güzel. Dokuma tezgahımız var, hala dokuyoruz. Sen mi dokuyorsun? Evet. Övülmek gibi olmasın, sarıvanın en iyisiyimdir. Hoş geldin Abasa. Sağ olasın. Halılar tam istediğim gibi olmuş. Elinize sağlık. Karşılığını da tam istediğimiz kadar alsa. Deme öyle. Hakkınız neyse veriyorum. Civarda benden daha fazla veren varsa ona satın. Senin korkundan kimse almıyor ki. Kızın da aynı sana çekmiş. Hiç lafını esirgemez. Sahi nerede bu kız? Yine kayboldu ortalardan. Erkenden çıktı. Göle gitmiştir kesin. Aslında çok kıymetli haliler, yazık. Yok pahasına satıyoruz bir tüccara. Tehdit etmiş herkesi, kendine mecbur bıraktı bizi. Neden bu oyunu yiyorsunuz? Kadıya şikayet edin. Kimi kime şikayet edeceğiz? Hep sivirlik olmuş, halkın kanını emiyorlar. Artık Şehzade Mustafa geldi. Bütün bunlara son verecektir. Hiç sanmıyorum. Onun gibiler halkın arasına inmez. Kimsenin de halinden anlamaz. Ne biliyorsun? Belki adil biridir. Şirkin, kaba saba, burnu havada biridir kesin. Duymasın bu laflarını. Kelleni alır sonra. Umurumda bile değil. Şu an karşıma geçse aynı şeyleri söylerim. İnsanlar öyle demiyor ama. Herkes Şehzade Mustafa'yı çok seviyor. Öyle. Köyün bütün kızları sıraya girdi. Bizim Rita bile onun haremine girmek istiyor. Sen de girmek istemez miydin? Asla. Ben hayatımdan memnunum. Bir şehzadenin haremine girmektense yalnızlıktan ölürüm daha iyi. 
İyi. O zaman senin için bir şehzadeyle savaşmak zorunda kalmayacağım. Geç kalıyorum. Eve git anlarsın. Seni bir daha ne zaman görürüm? Bilmem. Haftaya yine burada olacağım. Git buradan hemen uzaklaş. Elena. Ne yapıyorsun sen burada? Kim bu? Aşığın mı yoksa? Kimse kim sana ne? Geç şöyle senle sonra konuşacağım. Sakın! Ona bir daha dokunursan canım var. Duydunuz mu? Canımı alacakmış benim. <gülüyor> <gülüyor> Öldürecektin onu. Seni korumak istedim sadece. Basimi belaya soktun ama. Hünkârım. Hoş geldin Hızır Reis. Arzu ettiğiniz üzere İbrahim Paşa ile görüştüm. Kendileri sizin bahşettiğiniz vazifeye layık olduğumu söyledi. Karar yazısını Ayaz Paşa'ya teslim ettim. Hala. İrademdir. Hızır Reis'i bundan böyle kaptanı derya olarak tayin ediyorum. Vazifene başla. Paşalar bizi Hızır Reis'te yalnız bırakın. Geç otur şöyle. Osmanlı tersaneleri emrindedir. Tunus'u almak için kaç para kadırgaya ihtiyacım varsa hazırlat. 90 para yeterlidir hünkârım. Tek bir dileğim var. Her birinin eksiksiz olması. Sen nasıl istiyorsan öyle. İbrahim Paşa nasıl karşıladı seni? Sağ olsunlar. Bana ve reislerime büyük ihtimam gösterildi. Memnun ayrıldım. Size saygı ve hürmetlerini iletmemi istediler. Ulama Paşa, Van Deryası'nın etrafından dolanmak ne kadar sürer? Arazi bir hayli sapa. Şartlar ağır. Topları ve ordu ağırlıklarını taşımak zor. Bu yüzden on günü geçer. Paşa asker huzursuz. Zapt etmek bir hayli güçleşti. O yoldan gidersek huzursuzluk daha da artar. Bunun olacağı belliydi. Zararın neresinden dönersek kardır. 
Emir verin Bağdat'a gidelim. Ordunun ağırlıklarını taşımak üzere kadırgalar inşa edilecek. Derya'dan geçeceğiz. Bu kısa müddette imkansız. Hem yapılsa bile çok zaman alır. Mustafa Paşa. Paşam. Mimarbaşı Alaaddin Ali Ağa'ya söyle, üç tane kadırga inşa etsin. İhtiyacı olan ne varsa temin edilsin. Bilaveten söyleyin, sadece yedi günü var. Emredersiniz paşam. Paşam. Çekilebilirsiniz. İbrahim Paşa fikirlerinden bahsettim mi sana? Acem diyarında yeni bir devlet kurmak istiyormuş. Bahsettir hünkârım. Malumunuz Acem diyarına hakim olmak güç. Paşamız orada mutlak bir çözüm bulma gayretinde. Hünkârım, eğer orada sizin yüce iradenize bağlı bir devlet kurulur, başına da güçlü bir han geçerse, kalıcı bir sulhun sağlanacağını söylüyorlar. Aklında biri var mıymış? Bir isim verdim sana. Bir şey söylemediler. Zira bunu ancak siz karar verebilirsiniz. Senin düşüncen nedir? Sence Acem diyarında yeni bir devlet kurulmalı mı? Hünkârım paşamızın meseleyi doğru tespit ettiği açık. Kendileri doğu meselesine bir son verip tamamıyla batıya dönmek istiyorlar. Çözümü de bir hayli akıllıca. Fakat bir o kadar da tehlikeli. Zira böyle bir iktidarı başka birine teslim ederseniz... ...neticeleri vahim olabilir. İbrahim Paşa'ya teslim etsen bile mi? Sonunda hücremin üstesinden gelebildik. Günlerdir dairesinden çıkmıyor. Gerçi bu sessizliği korkutuyor beni. Firuze'yi daha ne kadar saklayacaksın Hafife Hatun? Hürrem'i Hafife alma. Firuze'yi ortaya çıkarmadan evvel... ...hünkârımızla olan münasebetinin ilerlemesi lazım. Öyle de Hürrem yana yakılı Hatun'u arıyor. Bulması an meselesi. Merak etmeyin sultanım. Ben korurum. Çekilebilirsin Hafife Hatun. Sultanım. Sultan, korkma. Hünkârımız burada olduğu sürece hiçbir şey yapamaz. Gidince ne olacak peki? Nasıl koruyacağız Hatun'u? Bir şeyler yapmamız lazım. Arkanda. Söyle hadi kimmiş bu hatun? Nerede saklıyorlarmış? Mihrim Ağa Sultan'ın yanında. Onun hizmetine vermişler. Gülşen! Eyvahlar olsun. Sakin ol. Ne konuşuyorsunuz siz böyle gizli saklı? Sana ne? Konuşsana hatun. Ne anlattın? Hiç. Ne anlatacağım? Bir şey bilmiyorum diyorum. Dinlemiyor. Elbet bulacağız o hatunu. Sen gelsene benimle. Bırak yoksa gebertirim. Yürü dedim sana. Bırak Gel beni. Buraya. Kiraz ay yakala şunu. Yürü. Bırak. Aynı şey. Değişik bir şeyler yapsanız saçma. Arzu ederseniz ben yardımcı olayım sultanım. Ne yapacaksın? Beğeneceğinizi umuyorum sultanım. İyi gel. Bakın beni. Ne yapıyorsunuz? Bırak. 
Bırakın! Kes sesini! Ne oluyor burada? Niye getirdiniz bu uğursuzu karşıma? Sultanım, eğlencede raks eden hatunlardan biriyle gördüm. Alvete giden hatunun kim olduğunu öğrenmiş belli ki. Bu vaziyetin iki neticesi var. Ya öleceksin... ...ya da dilin kesilecek. Sultanım, ben bir şey duymadım. Tam öğrenecektim, Fatma geldi. Yalan konuşma. Sultanım, inanın ben bir şey bilmiyorum. Götürün bu hatunu, gereğini yapın. Sultanım yapmayın, ne olur! Sultanım! Kapatın kapıyı. Ne oluyor burada? Halvete giden hatunu öğrenmiş. Neyse ki hürreme yetişmeden yakalamışlar. Ben bir şey bilmiyorum. Bir şey duymadım. Bırakın gitsin. Ama sultan, Bırakın gitsin dedim. Gülşah. Ağzını açıp tek laf edersen. Bir dilini canınla ödersin. Ne kıvranıyorsun sen? Sultanım, Halvet'e giden hatunun kim olduğunu öğrendim. Madem öyle konuşsana kimmiş? Hatice Sultan beni tehdit etti. Eğer size söylersem... Gülşah! Sultanım kızmayın. Ben yalnız size bağlıyım. Asla ihanet etmem. Mirmah Sultan'ın hizmetine vermişler. Öyle korumuşlar onu. Bitti Sultanım. Suretiniz o kadar güzel ki pek zorlanmadım. Adın ne senin? Firuze. Firuze. Bundan böyle saçlarımı hep sen tara. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Bayağı maharet değmişsin. Bana da öğretsene. Olur. dibine saklamış. Şimdi ne yapacağız ağam? Ama sultanımız karar verir. Thank <laughs> you. 
Buyurun sultanım. Bu hayatın olduğuna eminsin değil mi? Evet sultanım. Cariye bunun ismini söyledi. <gülüyor> Aç şimdi kimmiş görelim. Hoş geldin. Gel, otur. Zülfünün bu yeni cara rahatı candır bana. Aruzun ter taze güllerle gülistandır. Olmuşam diyor rakibin mekruşerinden emin. Dağ, gam, sinemde san, mührü Süleyman'dır bana. Kime amber, kime cember görünür zülfü dost. Çeşmime her tarı anım, marusu bandır bana. Ey muhibbi, Gün yüzüne şöyle hayran olmuşum. Kim göre bu halimi elbette. 